എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പാസ്കൽസ് ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അത് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ട ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു അതാണ് പിന്നെ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പാസ്കൽസ് ലോ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതിലും സിമ്പിളായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ദിസ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളിത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പാസ്കൽസ് ലോ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷറും വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ സെഡ് ഡയറ അങ്ങനെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് ഇനി പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ എൻ ആർബിട്രി ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രൂ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കാം എ ബി ഇത് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ സി ബി സി ഇനി ഇതിന് പെർ ഈ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം പോലെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറ്റ് വരും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തനെ ഒരു ഹൈറ്റ് വരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെയിം ട്രയാങ്കിൾ വീണ്ടും വരും രണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് താഴെയും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് മുകളിലും അങ്ങനെ വരും ബാക്കി മൂന്ന് ഫേസ് ഈ സൈഡിലുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഫേസ് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും പ്രിസം ട്രയാ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കാം ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ഒരു ഫേസും ഈ ഒരു ഫേസും അപ്പുറത്തെ ഫേസും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും താഴെ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സേ ഷേപ്പിലാണ് ആർബിട്രി എലമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ആർ പ്രഷർ ആക്ടിങ് ഓൺ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ഫേസ് എ ബി എ സി ബി സി അതായത് എ എ ബി സി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഫേസ് എടുക്കുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങോട്ട് വൈ ആക്സിസ് അപ്പം എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു പി എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള വിടുത്താണ് ഡി എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ ഡി വൈ പിന്നെ വൈ ഡയറക്ഷനിന് പാരലായിട്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പാരലായിട്ട് വരുന്നവരിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻസിറ്റി പറയുന്നത് പി വൈ ഓക്കെ അപ്പം ഡി എക്സ് എക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് പി എക്സ് ഡി വൈ എക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് പി വൈ അതുപോലെ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോ പ്രഷർ ഇൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി സെഡ് അത് ഡി ബി സി എന്നുള്ള ഒരു ഫേസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പി സെഡ് പിന്നെ ഈ ഈ ട്രൈ ഈ ആർബിട്രി എലമെൻറ്റിന് വിടുത്ത് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡി എക്സ് വൈ ആക്സിസിൽ ഡി വൈ ഡി സെഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയാണ് ആ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് വന്ന് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആണ് അതും പറഞ്ഞു ഈ ആംഗിൾ എ ബി സി തീറ്റ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എടുക്കുക വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എടുക്കുക അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തേഴിക്കും ഇവൻ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എല്ലാ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ആദ്യം എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലെയും പോലെ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ ഡയ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള നോക്കാം എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ
ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൺ പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ മൈനസ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പി സെഡ് പി സെഡ് ഇതിന് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും പി സെഡ് ഇത് തീറ്റ ആയത് കാരണം ഇത് തീറ്റ ആയിരിക്കും തീറ്റയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പി സെഡ് കോസ് തീറ്റ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പി സെഡ് സൈൻ തീറ്റ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി തീറ്റയുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴും പി സെഡ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തീറ്റയുടെ അടുത്ത് വരാത്തത് പി സെഡ് സൈൻ തീറ്റ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് പി സെഡ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും സോ മൈനസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ പി എക്സ് ഇങ്ങടാണ് പി സെഡിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങടാണ് സോ മൈനസ് പി സെഡ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഈ ഫേസിൻ്റെ റെക്ടാങ് റെക്ടാങ്കിളർ ഫേസിലുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ ഫേസ് ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുത്തനെയുള്ളത് വൺ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് സി ഡി സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു വൺ പി സെഡ് കോസ് തീറ്റ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പി പ്രഷർ ഇൻറ്റു പി സെഡ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ പി എക്സ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി സെഡ് കോസ് തീറ്റ എന്താണ് ഇതെന്ന് കോസ് തീറ്റ അറിയാമല്ലോ ഡി വൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സെഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് സോ ഡി സെഡ് ഡി സെഡ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ എന്താ ഡി വൈ ഡി വൈ ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ ആരാളത് പി എക്സ് മൈനസ് ഡി പി എക്സ് മൈനസ് പി സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ പി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എടുക്കണം വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു രണ്ട് കോമ്പൺ ഇവിടെയുള്ള ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൈ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഒരു കോമ്പണന് താഴേക്ക് വരും അല്ലേ കൂടാണ്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പറയാം ഫോഴ്സ് ഓൺ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു പി വൈ ഇൻറ്റു പി വൈ ഇൻറ്റു ഇവിടെയുള്ള റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു തന്നെ വൺ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി സെഡ് കോമ്പണൻറ്റ് പറഞ്ഞു താഴേക്കുള്ള കോമ്പണൻ്റ് എന്താ ഇത് തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പി സെഡ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് പി സെഡ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് പി സെഡ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഏരിയ പി സെഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൂടെ വന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് എക്സ്പ് എന്താ പറയുക ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഈ വെയിറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇത് എലമെൻറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എം ജി മാസ് എന്ന് വളി പറയുന്നത് മാസ് ബൈ വോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ്റെ വോളിയം എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് പിന്നെ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട സോ ദ ജസ്റ്റ് ഇത് എഴുതാം ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ വെയിറ്റ് ഈസ് സോ വെയിറ്റ് ദ ഫോർ വെയിറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ സോ നമുക്ക് ഈ ഉള്ള രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം പി വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ സൈൻ തീറ്റ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക പി സെഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി സെഡ് സോ പി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഡി സെഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഡി എക്സ് രണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സോ പി വൈ മൈ പി മൈനസ് പി സെഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പി വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സെഡ് സോ പി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സെഡ് പി വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി സെഡ് സോ പി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി വൈ ഈക്വൽ ടു പി സെഡ് എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എബോവ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻഡൻസി അറ്റ് പ്രഷർ ഇൻഡൻസിറ്റി എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രഷർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഈസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ
dx dy dz angana veru so pressure into area minus p pinna component resolve cheyan onnum prashna thonnerade pz ingane oru pressure ingane oru force ivide varuvaanengil adinna resolve cheynathu inganeyan theta theta ade aduthullad eppolum e p into cos theta irikkum ippram varunathu sin theta irikkum inganeyan eppolum vara so idu orka pinna force on y direction lo orka അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വരും നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ ആർബിട്രി എലമെൻ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം സോ ഒടുവിൽ നമുക്ക് പി എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു പി വൈ ഈക്കൽ ടു പി സെഡ് നേട്ടും ഇത്രയാണ് പാസ്കൽസിലോ വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിലും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതും ആ ഒരു ആർബിട്രി എലമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് പാസ്കൽസിലോ ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മാനോമീറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പോർഷൻസ് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്